Bueno, vamos a hablar de un tema de, que genera mucha duda, ¿eh? que tiene que ver con el coronavirus y la vacunación pediátrica de bebés. Gabriela Taponier es médica infectóloga, pediatra, secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, hay como mucha duda, siempre que aparecen ¿no? los bebés, en este caso, como de los padres respecto de si es lo suficientemente seguro o no vacunar contra coronavirus a bebés de entre seis meses y tres años, que es lo que se habilitó ahora, ¿no? Claro. Viste que los grupos este, se fueron incorporando a medida que fue, digamos, este, avanzando eh, eh, la pandemia y fuimos... Este, incorporando distintos grupos, primero este, aquellos eh, adultos mayores, junto con el personal de salud, personal estratégico, se fue avanzando y nos fue quedando este, este grupo, digamos los menores de tres años, como el único eh, grupo etario que quedaba sin ninguna vacuna, ¿no? Y la realidad es que eh, uno tiene que acordarse que eh, no es que en pediatría haya... Eh, tratamientos eh, como por ejemplo si sí hay en adultos que este, se, se den eh, específicos contra la, la enfermedad COVID-19. Pediatría realmente eh, todo eso to eh, todavía falta mucho el, el, digamos, el estudio de ese tipo de tratamientos y entonces la prevención y en esto la vacuna como una medida eh, de las más este, efectivas que hay en general para prevenir todas las enfermedades es la herramienta más este, digamos eh, eh, más eficiente que nos queda eh, y por eso es que nosotros tenemos una posición favorable no para la aplicación de la vacuna eh, en este grupo. Pero uno podría pensar, doctora, a ver, me imagino, no sé, eh, no tengo hijos de esa edad, pero que la incidencia de casos que se complican no de coronavirus en bebés, no sé si se conocen casos de bebés complicados con coronavirus, de cuadros que se hayan complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el riesgo de no vacunar a un bebé versus eh, cuánto, cuánto, cuánto trabajo hay de experimentación o cuánta de, con nenes tan chiquitos y la vacuna al coronavirus? Claro, en, en realidad, la, digamos que los, los estudios que se han, eh, se han hecho, se han hecho con formulaciones y dosis pediátricas, es decir, eh, están eh, adecuados a, eh, a lo que es, el, digamos, eh, la edad de, eh, diferente que tienen frente eh, a, lo, a los adultos. Es decir, que para que eh, todos tengamos una idea, los adultos nos vacunamos este, con una dosis de 100 microgramos de vacuna moderna, específicamente que es la vacuna que se va a dar en, 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 este, en este grupo, por lo menos en este momento, y los niños tienen una formulación de 25 microgramos, ¿verdad? Entonces, eh, ya acá tenemos una primera diferencia, y esto para que eh, también se, digamos, se queden tranquilos eh, los papás que eh, fundamentalmente en, en, esta, en esta edad se pone una dosis especial, una formulación pediátrica eh, que es especial. Es la misma Esto vacuna, por un lado, pero ¿no? menor cantidad, por decirlo, ¿no? Exactamente. Bien, la que es un cuarto, es, un cuarto de la dosis que se le da a un adulto. La va, claro, la vacuna es segu, de acuerdo a su desarrollo, ¿sí? a través de la plataforma de René Mensajero, es la misma vacuna, pero está adecuada la formulación uh -huh. a la, la dosis a lo que es, digamos, uh -huh. este, el peso sí. que tiene un, un, un bebé de, de, digamos, de este grupo. ¿no? Sí. Entonces, esta sería la, primer, de la, digamos, la, la primera de las cosas. Después, es muy importante lo que, lo que vos traes que tiene que ver con la seguridad. Entonces, esta misma plataforma que ha sido eh, aplicada en los demás grupos, cuando... Este, se estudia lo que puede pasar en un, en un grupo poblacional ¿sí? eh, de niños entre seis meses y, y tres años, y en niños de tres a, a, a cinco años, eh, se ve que los efectos adversos son similares a los que tienen los demás grupos. ¿sí? Inclusive hasta que eh, habrá que, por supuesto, una vez que se aplique en, en grupos más grandes, porque estas, como, como vos sabés, estas vacunas así como todas las vacunas que se incorporan eh, al, al calendario y a, y a la aplicación, eh, digamos, masiva eh, en la población, de, se continúan vigilando. Si ¿sí? hay una farmacovigilancia que uh -huh. persiste en Ahora, el tiempo y 
eh, por eso. Y han demostrado entonces que tienen un perfil de seguridad similar a lo que pasó en otros grupos etarios, inclusive con mejor tolerancia en este grupo. Ahora, Habrá doctora, que, pues, como te digo, ir viendo a ver eh, qué pasa en la farmacovigilancia. Sí. También, pero estamos hablando de vacunar, ¿no? Eh, con una vacuna que no, no forma parte del calendario obligatorio porque no tiene una, una aprobación definitiva en ninguna parte del mundo por, porque son muy nuevas. Pero digo, para ¿cuál es la ventaja? Usted me está diciendo, es una dosis pediátrica la que le dan la vacuna de COVID a los, a los bebés de entre seis meses y tres años y es muy segura y está probada que es segura y que es dosis pediátrica. Pero yo pienso, digo, bueno, pero es una vacuna que no me es obligatoria, ¿por ¿cuál es la ventaja? ¿Qué incidencia claro. hay de coronavirus en chicos tan chiquitos como para decir, bueno, ¿de qué lo protejo al bebé que lo vacuno con, el, con eso? Vos sabés, María, que una de las cosas, eh, por supuesto, que, que hay que ver ¿no? a la hora de, de, de implementar, un, o la decisión de implementar una, la recomendación acerca de si una vacuna... Eh, darla en distintos grupos tiene que ver con la digamos con la carga de enfermedad que, que, que hay y, y es real que eh, en adultos eh, por supuesto la carga de enfermedad ha sido mayor y más en un momento que tampoco eh, había digamos eh, vacuna y ni siquiera inmunidad eh, ningún tipo de inmunidad natural y todas las personas eran susceptibles en este momento digamos lo que nosotros sabemos es que eh, si bien eh, covid 19 en niños eh, ha impactado eh, de, una, de una forma menos grave, uno uh -huh. podría decir, eh, pero no hay que eh, eh, tener una falsa percepción de que la enfermedad tiene un riesgo cero en pediatría. Eh, nosotros eh, sabemos que eh, en general, digamos, los niños eh, menores de un año eh, no son más del 4%, esto es, esto es real, pero también eh, el 6% pueden tener formas graves, ¿sí?, eh, y que hasta un 2% pueden requerir un ingreso de terapia intensiva. Y esto en, en pacientes pediátricos, ¿sí? que además pueden tener otras infecciones respiratorias en las uh -huh. que claramente sí está visto que tienen peor curso, como por ejemplo eh, gripe, ¿sí? uh -huh. eh, el virus de la gripe, está visto que en niños menores de dos años afecta, eh, digamos, inclusive a chicos que no tengan factores de riesgo, eh, por ejemplo, el virus de la bronquiolitis. Bien, o sea que... que eh, sí. o, exactamente, o sea que la coinfección con otros virus, ¿sí? Puede También generar un cuadro puede complicado. Ser relevante en este grupo. Bien. Uh -huh. O sea que está así, sí, doctora, eh, indicándolo a sus pacientes y, y, y sugiriéndole a sus pacientes que efectivamente le den la vacuna a los chicos de entre seis meses y tres años. Nosotros particularmente en infectología que vemos niños con factores de riesgo, eh, definitivamente eh, lo, la, la indicamos Bien. porque eh, que la, las formas complicadas, que son las formas que eh, para las que uno da esta vacuna para evitar esas formas complicadas, hospitalización uh -huh. y, eh, y muerte, realmente... En, en los niños con factores de riesgo es muy importante. Claro, claro, y en bien. los chicos que no tienen factores de riesgo, lo que este, eh, también eh, les decimos, no solamente a nuestros pacientes, a, a los papás de nuestros pacientes, sino desde la sociedad de, de pediatría se los, se los eh, decimos a los, a los pediatras para que tengan herramientas para, para este, eh, indicar la vacuna. A los papás. Bien. Y, y explicarles a los papás por qué en una vacuna que, como vos bien dijiste, no es obligatoria, pero que nos da la oportunidad, ¿sí?, de eh, que eh, la, la, digamos, la consulta sí. al vacunatorio o al pediatra, etcétera, eh, no solamente de, pre, de, digamos, de dar una vacuna para, para prevenir complicaciones de COVID-19, sino también para administrar vacunas que hayan que se hayan perdido en bien. este tiempo de pandemia. Claro, que, no que bajó dado, mucho la vacunación. Dar... Bien. Gabriela Taponier, médica infectóloga pediatra. Muchas gracias ¿eh? y buen día. Gracias a vos, María. Hasta luego. Tres minutos para las siete de la mañana.